হ্যালো ভিয়ার্স সবাইকে টেক ডে পয়েন্টে স্বাগতম গত ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে একটি এরেকে ডিক্লেয়ার করার সময় বিভিন্নভাবে ইনিশিয়ালাইজ করা যায় আজকে আমরা দেখব কিভাবে ইউজার ইনপুটের মাধ্যমে আমরা এরেকে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি অর্থাৎ এরেতে ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারি এবং সেই ভ্যালুগুলো নিয়ে আমরা বিভিন্ন প্রবলেম সলভ করতে পারি এরের মাধ্যমে আমরা দুটি প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব একটি হল এরেতে আমরা ইনপুটের মাধ্যমে যে ভ্যালুগুলো নিব সেই ভ্যালুগুলোর সামেশন এবং অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট করব এবং সেকেন্ড হচ্ছে আমরা জিপিএ ক্যালকুলেট করব এবং সেক্ষেত্রে আমরা কিছু ইনপুট ভ্যালিডিটি চেক করব আজকের ভিডিওটিকে আমরা দুটি পার্টে ভাগ করব প্রথম পার্টে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা এরেতে ইনপুট নিতে পারি এবং ইনপুটে আমরা যে সকল ভ্যালু নিব সেখান থেকে আমরা সামেশন এবং অ্যাভারেজ বের করার চেষ্টা করব অর্থাৎ যেমন এক্সাম্পল হতে পারে এরকম যে আমরা যদি একটি ফাইভ এলিমেন্টসের এরে নেই তাহলে আমাদের আউটপুটে কি দেখাবে এই পাঁচটা এলিমেন্টের সামেশন এবং অ্যাভারেজ সো এক্সাম্পল এরকম হতে পারে যে আমরা যদি ইউজার ইনপুটে নেই এইটটি সেভেন্টি ফাইভ তারপরে এইটটি ওয়ান তারপরে নাইনটি এবং নাইনটি ফাইভ তাহলে আমাদের আউটপুটে কী আসবে এটা সামেশন আসবে অর্থাৎ ফোর এবং অ্যাভারেজ আসবে আমাদের এইটটি সো এই প্রবলেমটাকে আমরা সলভ করার চেষ্টা করব এবং ফার্স্টে বোঝার চেষ্টা করব যে এই এয়ারেতে কীভাবে আমরা ইনপুট নিচ্ছি এবং কীভাবে এগুলোকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারছি এবং সেগুলো থেকে আমরা কীভাবে সামেশন এবং অ্যাভারেজ বের করতে পারছি এবং সেকেন্ড পার্টে আমরা দেখব যে কীভাবে আমরা সেম প্রবলেমটাকে আমরা জিপিএ ক্যালকুলেশন করার ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি এক্ষেত্রে আমাদের ইউজার ইনপুট হবে সাইজ অব দ্য এরে আমরা যদি ফাইভ নেই তাহলে আমাদের একটি ফাইভ সাইজের এরে ক্রিয়েট হবে আমরা যদি টেন নেই তাহলে একটি টেন সাইজের এরে ক্রিয়েট হবে এটি আমাদের কেন দরকার আমরা কতগুলো সাবজেক্টের মার্কস আমরা নিব সেই জন্য আমাদের ফার্স্টে আমরা এরে সাইজটাকে ডিফাইন করব। সো আমরা যদি ফাইভ নেই তাহলে আমরা পাঁচটি সাবজেক্টের ভ্যালু আমরা অ্যাসাইন করতে পারবো আমরা যদি টেন নেই তাহলে আমাদের টেন অর্থাৎ দশটি সাবজেক্টের আমরা ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারবো এবং আমরা যদি পাঁচটি সাবজেক্টের ভ্যালু অ্যাসাইন করি তাহলে সেগুলো সামেশন এবং অ্যাভারেজ বের করে দেবে এবং জিপিএ ক্যালকুলেশন করে দেবে সেক্ষেত্রে আমাদের জিপিএ ক্যালকুলেশন চার্টটা হবে এরকম যে আমাদের এই এইটটি থেকে হান্ড্রেডের মধ্যে যদি আমাদের অ্যাভারেজ মার্কস হয় তাহলে আমাদের এ প্লাস আসবে এবং আমাদের জিপি হবে ফাইভ যদি সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি নাইন হয় তাহলে আসবে এ এবং জিপি হবে ফোর সো এইভাবে আমরা জিপিএ ক্যালকুলেশন করব সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু ইনপুট ভ্যালিডিটি চেক করতে হবে যেমন আমাদের ম্যাক্সিমাম এর সাইজ হতে হবে হান্ড্রেড অর্থাৎ হান্ড্রেডের বেশি আমরা এর সাইজ নিতে পারবো না সো আমাদের এই লিমিটেশনটা হবে এরকম যে আমাদের আমাদের এর সাইজ অবশ্যই ওয়ান থেকে শুরু করে হান্ড্রেডের মধ্যে হবে অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট আমাদের এর সাইজ ওয়ান হতে হবে এবং ম্যাক্সিমাম আমাদের হান্ড্রেডের বেশি হতে পারবো না ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট ভ্যালিডিটি যদি এটার বেশি বা কম দিই আমরা তাহলে আমাদের ইনভ্যালিড আউটপুট আসবে ওকে এবং আমাদের মার্কসের ক্ষেত্রে আমরা যখন ভ্যালু অ্যাসাইন করব তখন সেই মার্কসটার ভ্যালু হবে জিরো থেকে হান্ড্রেডের মধ্যে কিন্তু যদি আমরা মার্কসের ভ্যালু জিরো থেকে কম অথবা একশো থেকে বেশি যদি দিয়ে থাকি তাহলে আমাদের একটা মেসেজ শো করবে যে এটা ইনভ্যালিড ইনপুট হয়েছে এবং আমাদেরকে আবার এন্ট্রি করার জন্য বলবে ওকে এখন আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি যেমন আমরা যদি নাম্বার অফ সাবজেক্ট ফাইভ নেই তাহলে আমাদের ফাইভ সাইজের একটি এরে ক্রিয়েট হবে এবং আমরা পাঁচটি সাবজেক্টের মার্কস আমরা এখানে রাখতে পারবো ওকে সো আমরা এইটটি সেভেন্টি ফাইভ এইটটি ওয়ান তারপর নাইনটি টু এবং নাইনটি ফাইভ যদি নেই তাহলে আমাদের আউটপুট কী আসবে সাম হবে ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি অ্যাভারেজ হবে এইটটি ফোর পয়েন্ট সিক্স জিরো এবং জিপি হবে ফাইভ অর্থাৎ এ প্লাস সো এটি হচ্ছে আমাদের ভ্যালিড এক্সাম্পল সো আমাদের এখানে সব কিছু ভ্যালিড সো আমাদের আউটপুটও ঠিকঠাক মতো আসছে কিন্তু আমরা যদি ইনভ্যালিড ইনপুট নিয়ে থাকি অর্থাৎ আমরা যদি নাম্বার অফ সাবজেক্ট জিরো অথবা আমরা যদি হান্ড্রেড থেকে বেশি নিয়ে থাকি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের লেখা আসবে এরকম আউটপুট আসবে যে ইনভ্যালিড নাম্বার অফ সাবজেক্ট ওকে সো এটা আমাদের ক্লিয়ার এখন যদি আমরা নাম্বার অফ সাবজেক্ট ঠিক মতো নেই অর্থাৎ ফাইভ নিলাম কিন্তু মার্কস ইনভ্যালিড দিলাম অর্থাৎ আমরা এখানে যেমন সাবজেক্ট নাম্বার টুতে আমরা ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ দিয়েছি সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ইনভ্যালিড ইনপুট হয়েছে সো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আবার সাবজেক্ট টু এর মার্কসটা দেওয়ার কথা বলবে ওকে এবং আমাদের এরকম একটা মেসেজ আসবে যে ইনভ্যালিড ইন্টার মার্কস ইন বিটুইন জিরো টু হান্ড্রেড সো আশা করি আমাদের এই এক্সাম্পলগুলো বোঝা হয়েছে সো আজকে আমরা প্রথম প্রবলেমটিকে সলভ করার চেষ্টা করব সো আজকে আমরা দেখব যে কীভাবে আমরা এরেতে ইনপুট নিতে পারি এবং সেখান থেকে আমরা অ্যাভারেজ এবং সামেশন বের করতে পারি সো এখন আমরা কোড ব্লক্সে সি প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে এই প্রবলেমটিকে সলভ করার চেষ্টা করব সো প্রথমে আমরা একটি অ্যারে ডিক্লেয়ার করবো সো ই
এবং ইনডেক্স আমাদের শেষ হবে কোথায় আমাদের ফাইভ এর আগে শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত চলবে এবং ইনডেক্স প্লাস প্লাস হবে ওকে এখন এখানে আমরা প্রিন্ট করি সাপোজ আমি প্রিন্ট করলাম এবং এখানে আমি নেই লিখলাম যে মার্কস আমি এখানে ইনডেক্সের ভ্যালুটাকে দিব সো আমি এখানে এটা দিলাম এবং আমি এখানে কি ভ্যালু নিচ্ছি আমরা এখানে দেখতে পাই কোন ইনডেক্সে আমরা ভ্যালুটা রাখছি সো আমি এখানে কি করব এখন ইনডেক্সের নাম্বারটা আমরা দিব তাহলে আমাদের এই কত নাম্বার ইনডেক্সে আমাদের ভ্যালুটা অ্যাসাইন করছি আমরা সেটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারব এখন আমরা স্ক্যান এফের মাধ্যমে আমরা ভ্যালুটা নিব ওকে সো আমরা কিভাবে ভ্যালু নিতে পারি আমরা পার্সেন্টেজ ডির মাধ্যমে এবং আমরা এম পার্সেন্ট দিয়ে মার্কস আমাদের এখানে ইনডেক্সটা দিতে হবে তাহলে আমরা যখন এটা রান করব সো আমরা স্ক্যান এফের মাধ্যমে আমরা ইনডেক্স জিরোতে সাপোজ যদি ইনডেক্স এগুলো জিরো হয় তাহলে জিরো নম্বর ইনডেক্স আমরা ইনপুট হিসেবে যে ভ্যালুটা নিতে চাই সেটা নিব এবং সেটা এই যে ইনডেক্স এখানে থাকবে অর্থাৎ জিরো নম্বর ইনডেক্সে সেই মার্কসটা বসে যাবে ওকে সো এইভাবে করে আমাদের এই লুপটা চলবে এবং এক একটি করে মার্কস আমাদের অ্যাসাইন করতে পারবো আমরা ঠিক আছে সো এখন আমরা এটাকে জাস্ট আমরা যদি প্রিন্ট করতে চাই জাস্ট আমরা এই ফল লুপটা ঠিক রাখবো যেহেতু এটা আমাদের সেম লুপ চলবে সো আমাদের এখন কি এখানে কী প্রিন্ট করবো আমরা জাস্ট এটাকে বাদ দিয়ে দিই এবং আমরা এখানে প্রিন্ট করব হচ্ছে মার্কসের ভ্যালুটাকে সো আমরা প্রতিটি এরিয়াতে যে ভ্যালুটা আমরা পাবো সেটা আমরা এখানে প্রিন্ট করে দিব সো আমরা এখন দেখি ফার্স্টে যে আমাদের কি আসতেছে আমরা কিভাবে ইনপুট নিচ্ছি কিভাবে আমাদের আউটপুটটা জেনারেট হচ্ছে সো আমি এখানে একটা নিউ লাইন ক্রিয়েট করে দিই ওকে সো এখন আমরা এটাকে রান করলাম সো এখানে আমরা এখন ফিফটি নিলাম আমরা নাইনটি নিলাম আমরা এইটটি ফাইভ নিলাম ফোরটি নিলাম ফিফটি নিলাম সো আমাদের এখন সো আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই প্রতিটি ইনডেক্সে কিন্তু আমাদের এই মার্কসগুলো অ্যাসাইন হয়ে গেছে ওকে সো আমরা ফলো আপের মাধ্যমে আমরা ইনপুট নিতে পারছি এবং আউটপুটও জেনারেট করতে পারছি সো এখন আমরা সামেশন ক্যালকুলেশন করব এই মার্কসে যে ভ্যালুগুলো আমরা পাচ্ছি তা সামেশন আমরা বের করতে যাচ্ছি সো আমরা সাম নামে একটি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব এবং এটাকে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করব জিরো দিয়ে কারণ যদি আমরা জাস্ট সাম আমরা রেখে রাখি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে একটা গার্বেজ ভ্যালু বসে থাকবে তাই না সো আমরা ফার্স্টে এটাকে অ্যাসাইন করে দিলাম জিরোর তাহলে এটা ভ্যালুটা জিরো হয়ে গেল ওকে তাহলে এখন আমরা জাস্ট এই লুপটার ভিতরে এই সাম তার সাথে আমরা কি যোগ করব এই মার্কস ইনডেক্স তাহলে আমাদের সামেশনটা আমরা পেয়ে যাব এখানে সো এখন যদি আমরা এখানে প্রিন্ট করে দিই এই সামের ভ্যালুটা তাহলে আমাদের কিন্তু বাইরে করতে হবে ভিতরে করলে কি হবে প্রত্যেকবার যে সামেশন হবে সেটা আমাদের এখানে পাবো আমরা কিন্তু আমরা যখন বাইরে করব টোটাল মার্কসটা আমরা পাবো অর্থাৎ সামেশন প্রত্যেকটা মার্কস যোগ হয়ে আমাদের টোটাল মার্কসটা যেটা হবে সেটা আমরা এখানে পাবো তাহলে আমরা এখানে লিখি সাম পার্সেন্ট ডি সাম এখেল হচ্ছে এটা এবং সামের ভ্যালুটা এখানে আমরা প্রিন্ট করে দিলাম এখন আমরা অ্যাভারেজ বের করার চেষ্টা করবো এখন অ্যাভারেজ হচ্ছে ফ্লটিং পয়েন্ট সো আমাদের ফ্লট নামে একটি ভ্যারিয়েবল নিয়ে আমরা এবং আমরা এখন লিখি যে অ্যাভারেজ মার্কস ওকে সো এটাকে আমরা এখন অ্যাভারেজ করব তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি জাস্ট আমরা এখানে অ্যাভারেজ মার্কসকে আমরা ক্যালকুলেশন করব সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই সাম ভ্যালুটাকে আগে ফ্লটে কনভার্ট করে নিব টাইপ কাস্টিংয়ের মাধ্যমে এটা আমরা আগে দেখেছিলাম সো আমরা টাইপ কাস্টিং করছি কারণ হচ্ছে যে ইন্টিজারকে আমরা ফ্লটে কনভার্ট করছি ওকে সো এখন আমরা ফাইভ দিয়ে ডিভাইড করবো এটাকে তাহলে কি হচ্ছে আমাদের এটার অ্যাভারেজটা পেয়ে যাবো আমরা তাহলে আমরা এখানে জাস্ট কমা দিয়ে লিখলাম অ্যাভারেজ ওকে এবং আমরা এটা ফ্লটিং পয়েন্ট আমাদের পয়েন্ট টু এফ দিব কারণ আমরা দশমিকের পরে দুটি ঘর পর্যন্ত আমরা অ্যাভারেজের ভ্যালুটা চাচ্ছি এবং আমরা এখানে দিলাম হচ্ছে অ্যাভারেজ মার্কস তাহলে আমাদের সামেশন এবং অ্যাভারেজ দুটি বের হয়ে আসতেছে ওকে সো আমরা এখন এটাকে রান করি এখন আমরা এটাকে দিলাম ফিফটি ওয়ান সিক্সটি থার্টি ফোর ফিফটি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান ওকে তাহলে আমাদের কিন্তু সামেশন এবং অ্যাভারেজ বের হয়ে আসতেছে ওকে সো আমরা এটাকে যদি একটু সুন্দর করে দেখতে চাই তাহলে আমরা এখানে একটু একটা প্রিন্ট অ্যাপ দিয়ে দিতে পারি এবং এখানে আমরা একটি নিউ লাইন দিয়ে দিই তাহলে আমাদের এটা সুন্দর করে প্রিন্ট হবে ওকে সো এখন যদি আমরা দেখি ফিফটি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান নাইনটি 
তাহলে আমাদের সামেশন চলে আসলো এবং এভারেজ চলে আসলো এখন আমরা ডিবাগের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি যেটা কিভাবে কাজ করছে সো আমি এখানে ব্রেক পয়েন্ট দিলাম এবং আমি ডিবাগিংটা চালাচ্ছি এখানে সো ফার্স্টে আমরা এরের ইনপুটগুলো নিব সো আমি ফার্স্টে ফিফটি ওয়ান দিলাম নাইনটি নিলাম এইটটি ওয়ান নিলাম থার্টি নিলাম এবং ফোরটি ফোর নিলাম ওকে তাহলে আমাদের এখন ডিবাগিং শুরু হবে এই জায়গা থেকে আমাদের এখানে কিন্তু এখন দেখাচ্ছে এরোটা তাহলে আমরা ইনপুট নেওয়া শেষ এখন আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিই জাস্ট মিনিমাইজ করে রাখি সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মার্কস নামে একটি অ্যারে ক্রিয়েট হচ্ছে এবং প্রতিটি ইন্ডেক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই প্রতিটি ইন্ডেক্স আমরা কী ভ্যালু পাচ্ছি সেটাও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন আমাদের ইন্ডেক্স আমাদের জিরো হয়ে যাবে যখন আমরা এটাকে এক্সিকিউট করব সো এখন আমরা জাস্ট ডিবাক করি সো আমাদের ইন্ডেক্স কিন্তু জিরো হয়ে গেছে এখন আমাদের প্রিন্ট হবে কি এই লোকেশনের ভ্যালুটা তাই না কারণ আমাদের ইন্ডেক্স হচ্ছে জিরো তাহলে আমাদের এখানে জিরো আসবে এবং এই মার্কসের এখানে জিরো আসবে সো মার্কস জিরো হচ্ছে কি ফিফটি ওয়ান সো আমরা জাস্ট এটাকে যদি স্টেপ ইন্টু দেই তাহলে আমাদের ফিফটি ওয়ান আমরা দেখব যে আমাদের এখানে ফিফটি ওয়ান প্রিন্ট হয়েছে ওকে এখন এই সাম এর ভ্যালু কত ছিল জিরো এই জিরোর সাথে এখন যোগ হবে ফিফটি ওয়ান সো আমরা জাস্ট একটা স্টেপ ইন্টু দেই তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে আমাদের সামেশনের মান ফিফটি ওয়ান হয়ে গেছে সো এখন আমাদের কি হবে ইন্ডেক্সের ভ্যালু ওয়ান হয়ে যাবে সো আমরা জাস্ট এটাকে স্টিমেন্টও দিলাম ওয়ান হয়ে গেল এখন আমাদের প্রিন্ট হবে যে এই ভ্যালুতে যেটা ছিল নাইনটি সো আমাদের নাইনটি প্রিন্ট হয়েছে এখন আমরা জাস্ট স্টিমেন্টও যদি দেই তাহলে আমাদের এই ফিফটি ওয়ানের সাথে এখন নাইনটি যোগ হবে তাহলে আমাদের নাইনটির সাথে এই ফিফটি ওয়ান যোগ হয়ে আমাদের ওয়ান ফোরটি ওয়ান হচ্ছে তাহলে আমাদের সামে এটা এখন আসলো এখন আমাদের ইন্ডেক্স ভ্যালু টু হয়ে যাবে টু হয়ে গেল এখন আমাদের স্টিমেন্টও দিলে আমাদের এই এই লোকেশনে যেটা ছিল সেটা এখন প্রিন্ট করছে সো আমাদের এইট প্রিন্ট করেছে এখন সো এখন যদি আমরা স্টিম ইন্টু দিই তাহলে আমাদের এই এইট টু ওয়ানটা এটার সাথে যোগ হয়ে গেল সো এইভাবে করে আমাদের স্টিম ইন্টু দিয়ে দিয়ে আমরা প্রতিটি অ্যারে এলিমেন্টকে আমরা অ্যাক্সেস করতেছি কীভাবে সেটা আমরা বুঝতে পারছি এবং কীভাবে সামেশনটা আমরা বের করছি ওকে সো এখন আমাদের কিন্তু সামেশন টোটাল হয়ে গেল কি টু তাহলে এই টু কে এখন আমরা টাইপ কাস্টিংয়ের মাধ্যমে ফ্লটিং পয়েন্টে আমরা নিয়ে যাব তারপর আমরা ফাইভ দিয়ে ডিভাইড করব তাহলে আমাদের কি আসবে আমাদের এই ভ্যালুটা আসবে সো এখানে কিন্তু আমাদের এখন পয়েন্ট টু এফ দেওয়ার কারণে আমাদের এই দশমিকের পরে দুইটি ঘর পর্যন্ত আমাদের ডিসপ্লেতে আসবে ওকে সো আমরা যদি এখন স্টিমটু দিই তাহলে আমাদের কিন্তু এটা এখন প্রিন্ট হয়ে গেছে ওকে সো আমাদের আশা করি বুঝতে পারলাম যে এটা কীভাবে কাজ করছে তাহলে আমরা এখানে কি করছি এখানে আমরা করছি গেট ইউজার ইনপুট ফর অ্যারে এলিমেন্টস এখানে আমরা কি করছি সামেশন করছি সো ক্যালকুলেট দ্য সাম অফ দ্য অফ অল এলিমেন্টস ইন দ্য অ্যারে এবং এখানে আমরা কি করছি ক্যালকুলেট দ্য এভারেজ অফ অল এলিমেন্টস ইন দ্য অ্যারে ওকে এবং এখানে আমরা প্রিন্ট করছি প্রিন্ট সমেশন অ্যান্ড এভারেজ ওকে এখন আমাদের সেকেন্ড পার্টে জিপিআই ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কী করতে হবে এই মার্কসের এর যে সাইজটা আমরা নিয়ে আছি ফাইভ সেটা আমরা এখানে ফিক্স করে দিয়েছি সেটা আমাদের ইউজার ইনপুটের মাধ্যমে নিতে হবে এবং এখানে আমাদের কি করতে হবে মার্কসটা আমরা চেক করব যে আমরা যে মার্কসটা ইনপুট হিসেবে নিব সেটা যেন আমাদের জিরো থেকে হান্ড্রেডের মধ্যে হয় এবং আমরা যদি ভুল ইনপুট দিয়ে থাকি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেন আবার ইনপুট দিতে পারি কারেক্ট ইনপুটটা সো এখানে আমাদের সেই চেকটা করতে হবে এবং এই জায়গাতে আমাদের লাস্টে যে আমাদের যে অ্যাভারেস্টে পাচ্ছি সেখান থেকে আমাদেরকে জিপিএ ক্যালকুলেশন করতে হবে সো বাসে আপনারা ট্রাই করেন এটাকে সলভ করার সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখব এই প্রবলেমটা কীভাবে আমরা সলিউশন করতে পারি ওকে সো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আজকের জন্য আল্লাহ হাফিজ Thank you.